ahogy a legutóbbi három videóm, úgy ez is arról a horvát faluról szól, ahová születtem és ahol felnőttem. Azt már kielemeztem, hogyan telepítettek át 1770-ig befejezőleg minket horvátokat a Mura folyó, mint természetes határ jobb partjáról a bal partra, a kialt Mura keresztúra, miután a törökök a teljes lakosságot lemészárolták, illetve elhajtották rabszolgálnak. Az áttelepítési intézkedések befejeztével már csak úgy időnként csöppent a faluba egy-egy család, de azért még bővülgetett időnként a létszám, és mindvégig horvátokkal. Egy nagyjából 50 kilométeres körzetből oldották meg az újranépesítést, majd Kakonyánál kompal átjárva, ezután is folyamatosan fenntartották Murakereszt úr újdonsült lakói a horvát kapcsolataikat, még hosszú fuvarokba és eljártak sokáig egészen zágrábig ilyen kereskedelmi célokkal. Magyarul beszélni egyáltalán nem tudtak, még jóval később, 180 évvel később a szüleim is csak az iskolában tanultak meg rendesen magyarul, de például a kokáért apám az általános iskoláig egyetlen szót sem tudott magyarul beszélni. Származásunk miatt pedig mióta csak itt élünk, minden politikai rendszer bizalmatlanul kezelte a falu népét. Mondhatni egészen az 1956-os forradalom és az azt követő időszakig, ami forradalmat egyébként ugye, hát mint tudjuk, illetve az én korosztályom az tudja, hogy a Kádár rendszer a rendszerváltásig igyekezett ellenforradalomként a generációk fejébe verni, de ez egy másik téma. Hát... Onnantól beszélhetünk kezdeti elmagyarosodásról a falu életében, hogy megszűnt a szabad átjárás a horvát oldalra, útlevélhez kötötték az utazást, a kompal történő ingázásra pedig már esély sem volt. Hát innentől kezdve alaphagyott, sőt még meg is szűnt a kulturális és nyelvi utánpótlás az eredeti otthonunkból. Ezt ahogy követte a technikai, a kulturális ismeretek és a gazdasági élet fejlődése, nagyon sok új szó született, amelyeknek a horvát megfelelőjéről nem kaptak tájékoztatást a helyek, és így kialakult egy ilyen sajátos nyelvi keverék. Ez azt jelentette, hogy az új magyar szavakat, mivel a horvát táj jellegű megfelelőjét nem ismerték a helyek, Horvátos kiejtéssel sokszor átalakítva vitték bele a mondataikba. További jellegzetességet szült, hogy a ragozás mindenképpen horvátul történt, a magyar szavak esetében is. Tehát még ha meg is tanultak valamennyire magyarul, az csak szavak szintjén működött, így csak a horvát nyelvtannal élhettek. Ha valami nem jutott eszükbe magyarul, azt horvátul helyettesítették, de ö, csak a horvát nyelvtant a horvát nyelvtani ragozást alkalmazva. A csendőri jelenlétet is gyakran fokozták a faluban mindenféle mondva csinált indokokkal, de valójában csak arról volt szó, hogy éreztessék a helyekkel, hogy nem kedvelt népről van szó. Horvát káj, tájszólás újságot vagy könyvet nem adtak ki egyáltalán, ha pedig nagy ritkán meg is jelent valamilyen délszláv folyóirat, az csak hivatalos szerb horvát irodalmi nyelven történhetett meg. Például 1964. augusztusában 23 féle napi és heti lap járt a faluba, de horvát nyelvű egy sem. A hivatalokban, még a helyi tanácsban is, a mai önkormányzat elődjénél, ugye ez volt régen a tanács, csak magyarul intézhettek különböző ügyeket a, a falusiak. Ezt igyekezett a rendszer azzal ösztönözni, hogy horvátul nem beszélő más településekről való ügyintéző személyzetet alkalmaztak, legalábbis igyekeztek horvátul nem beszélő személyzetet beállítani. A tanítók is horvátul nem beszélő tanítók voltak, csak ilyeneket alkalmaztak, illetve ott is igyekeztek ilyeneket alkalmazni, akik felsőbb utasításra csak akkor engedhették ki tanoráról a gyerekeket vécére, ha már éppen sürgős dolguk volt, ha magyarul kéretőztek. Ha ez nem ment nekik és bepisiltek, mert itt alsó tagozatos kisiskolásokról van szó, akkor egyszerűen megverték őket. A falu augusztus 20-ai búcsa ünnepét, amit még horvát oldalról hoztak magukkal a betelepülők, mint vallási ünnepet a magyarosítás eredményeként magyar állam alapítási ünnepként lehetett csak emlegetni, csak így emlegethették. Ez volt a hivatalos új formációja, hogy alkotmány ünnepe. A, az állam megadta ugyan 1945 őszén a lehetőséget, hogy a szülők titkos szavazással eldönthessék, legyen-e anyanyelvi oktatás a faluban, de, de nem éltek vele. Én úgy gondolom, hogy egyfajta csapdának tekintették a, a, a falusiak a felajánlást a rendszertől való félelmükben, és ugyanez a félelem eredményezte azt is, hogy az 1960-as népszámláláson alig akadt a faluban egy-két család, akik horvátnak, horvát anyanyelvűnek vallották 
magukat. Még úgy is, hogy alig tudták ezt elmondani magyarul. Még a 80-as évek öregei sem tudtak magyarul, legalábbis ragozni biztosan nem, és még mindig a mondataiknak legalább a felét helyettesítették horvát szavakkal, és az újonnan szerzett magyar szavakat, amelyeknek elszigetelésük okán nem ismerhették a horvát megfelelőjét, és csak horvátul ragozták mert nem kaptak nyelvi utánpótlást az eredeti otthonukból. Például idem u takarék szövetkezet u, vagyis megyek a takarék szövetkezetbe. U magyarul ba be előrag, majd a helyhatározó új vé, u végződése takarék szövetkezet u, sumá u, sumu ez utóbbi jelentése erdő, erdő be, u, sumu. Ugye jön az u előrag, aztán a, a u végződés a helyhatározónak a a helyhatározó szó végére. Na hát emiatt sokáig gúnyolódás tárgya volt a falu a környező magyar falvakban. Jókat röhögtek rajta a magyarok, hogy a, hogy a felét horvátul, felét magyarul mondták, közben pedig mindent horvátul ragoztak. Na de a magyarosítás. Sokan magyarosították azokban az időkben a családnevüket, különben akadályoztatva lettek volna a karrierjükben, előmenetelükben, amennyiben többet szerettek volna egy egyszerű munkás életnél. Rendszerint az eredeti nevükkel valami hasonló hangzású nevet vettek fel, mint például az apai nagyapámik második szomszéd annak idején, aki Tepper Icsről Tóvölgyire magyarosította a nevét, de hosszasan sorolhatnám itt a példákat. A Rulek familiában csak egyetlen egy magyarosítás történt, Rulek Ferenc kérte a névváltoztatást Remetei Ferencre, ami elengedhetetlen volt annó az ő jogi pályáján történő érvényesüléshez. Ő jogászként kezdte, de volt katonai ügyész, végül ő lett a legfelsőbb bírósági ítélő bírája. Aztán, hogy jelenleg mi van vele, éle még, azt nem tudjuk, nem tartottuk a kapcsolatot, de néhány éve még előfordult minden szent a faluban, hogy gyertyákat, Gyújtson a temetőben. Aztán a 60-as években a hivatalosan történő emlegetés már nem erőszakos magyarosítást emlegetett, hanem egyszerűen csak elmagyarosodást. Amolyan békés elmagyarosodását a falunak. Hát ekkora már valójában a lakosság jelentős része nem is tudta megmondani, hogy gondolkodásában, érzelmi világában hová is tartozik ténylegesen horvátokhoz vagy magyarokhoz. Körülbelül innentől kezdve csak krabotoknak hívták őket, ami a kroát, vagyis horvát szóból ered. Ebbe a kettős érzületbe egyébként az is beletaszította a krabotokat, hogy a, az akkor 120 évvel korábbi ö, illír akció, amit Jelasics illírjai 8000 katona vittek véghez 1848. szeptember 11-én a faluban, a saját fajtájuk, tehát horvátok ellen követtek el. Ez volt a Murakeres Szúri 9-11, vagyis szeptember 11 ezen a napon. 8000 részek zsoldos kegyetlenkedett egy teljes napig a faluban, mindenféle gyalázatos cselekedeteket művelve, elkövetve. Erről szól a kettővel, vagy hárommal ezelőtti beszámolom egyébként. Két vagy három videóval korábban erről beszélek. Na most, amikor 71 évvel később, 1919-ben a, a szerb-horvát csapatok bevonultak a Muraközbe, akkor is rengeteg család összecsomagolt és várta, hogy most átlépik-e a Murát, és hogy meneküljenek-e. Meneküljenek-e a saját fajtájuk elől. Hát mindettől függetlenül viszont amennyire a lehetőségek engedték, megmaradtak a falusiak horvátoknak. Még úgy is, hogy az elszigeteltségük és a megújuló generációk miatt a kultúrájukból nem maradt más az 1960-as évekre, már mint csak egy tucatnyi népdal, zenei sajátosságként a tercelés, ami a, a dallamot mélyebben énekelve, vagy valamilyen hangszeren kísérik. Tehát, ez az a tercelés, amikor így mélyebb, mélyebb hangon kísérik a dalamot, vagy ahogy mondtam, valamilyen hangszeren kísérik. Ez a hangszer általában a, tehát jellemzően a citera volt felénk. Apai nagyapám egyébként készített nagyon sok citera, citerát, egyet nekem is készített még a születésem előtt, még mindig megvan. Táncokból pedig csak kettő maradt meg, addigra a dörmesz és a kóló. Hát a kóló ez egy ilyen körtánc. Most arra már ezeknek nyoma sincs. Nemzetiségi napokon is valami egészen más horvás sajátosságokat szoktak csak előadni. És ha már a nevek is szóba kerültek, elmondom, mit érdemes tudni a horvát család nevekről. Hát annak idején a délszláv népek a magyarokkal ellentétben jelentés nélküli betűkódokat alkottak. Egyen Hát így, ahogy mondom, betűkódok, ezt nem tudom máshogy nevezni. A magyarok ugye döntő többségében foglalkozás vagy helységnév után választottak, vagy kaptak családnevet, mint például Szabó, Kovács, 
Tímár, Pintér, Lakatos, vagy Kanizsai, Gadányi, Keresztúri, Pécsi, Karádi, és így tovább. A horvátoknál a betűk száma és a név végződése volt meghatározva, és az, hogy nem lehet jelentése. Tehát nem lefordítható. Ezek a 7-8 betűs H-re végződők, ugyanannyi betűs, nagyjából ugyanannyi, vagy lehet akár 9-10 betűs is, de ec c z -re, tehát ec -re végződők, és az 5 betűs ekre végződő nevek. Mondjuk ez a c -z, ez már itt a, a magyarosítás irányába tendált, de ec -re végződő nevek. És ahogy mondtam, az 5 betűs ekre végződő nevek, mint például a rulek is. Egyéb családnevekkel is élnek, de ezek a legelterjedtebbek. Ilyenek a Skrinarics, Lovretics, Kolarics, Ribarics, aztán Virovec, Torjanec, Ratkovec, Gyuranec, aztán, a, mint amilyen az én nevem is, ugye, Málek, Mátek, Rulek, Selek, Jeszek, Csicsek, Rodek, stb. Hát ezek az ötbetűsekre végződő nevek javarészt Varast környékéről származnak. Itt az ek végződés, azt ki kell hangsúlyoznom, hogyha valaki képben van a horvát, vagy valamennyire van rálátása a horvát nyelvtarra, hogy hogy itt a végződés az nem összetévesztendő a főnevek kicsinyítő képzőjével, vagy nem is tudom, hogy nevezik ezt hivatalosan, mint például a Kruhek kenyérke, vagy keresztneveknél a Janek Janika, vagy beceneveknél a Tajek Tajtika. Tehát nem minden esetben, de a döntő többségében így kreáltak maguknak jelentés nélküli betűkódokat, családneveket a délszlávok. Tehát még egyszer mondom, itt az ek végződés az nem a kicsinyítő képző, mint a főneveknél, hanem ötbetűs betűkódok. Maradjunk ennyiben. Az ötbetűs ígyre, ígyre végződő kódok is előfordulnak horvátoknál, de inkább a szerbeknél jellemző, mint a Jurit, Mitic, Radic, Novic, és így tovább. Na most azért alkalmazták ezt a módszert, mert a régi időkben a, a gyér, vagy inkább nem, nem létező infrastruktúra nem tette lehetővé minden környéken a szükséges génkeveredést, vérfrissítést. Így ha találkozott két fiatal és megtetszettek egymásnak, ugye beszélgettek, közben szóba kerültek a szülők, nagyszülők, és ha a nagyszülői peremig találkoztak névazonossággal, akkor tudták, hogy vérrokonok és a fennálló rokoni kapcsolat nagyfokú kockázatát jelenti a vérfertőzésnek. Így kaptak lehetőséget a felelősség teljes döntésre, és hogy kizárják a rokoni gének találkozásának esélyét, valamint az ebből adódó belterjes gyermeknemzés és szülés kockázatát. Na hát esetükben egyértelmű volt a dolog, ezzel szemben a magyaroknál szinte még a mai napig sem lehet biztosan eldönteni, hogy csak névrokonság vagy vérrokonság is fennáll-e a névazonosság miatt. Ugye ezrével élnek az országban Szabó, Kovács, Pintér és hasonló nevekkel, míg Rulek, Jeszek, Selek vagy Csicsek esetében kizárt a, a vérrokonságon kívüli névegyezés. Ha találkozik ugye két Rulek, az biztos, hogy vérrokonok. Ennek ellenére mégis azért elég sok tehát a nevek nem engedték az ilyen jellegű negatív irányú keveredést, de, de ennek ellenére mégis elég sok szellemi fogyatékos élt a faluban úgy a második, mint az első világháború után. Ez egy nagyon szomorú dolog. Tehát róluk tudni kell, hogy nem a gényeikkel volt a probléma, nem ez ott jött a problémás jelenség, hanem azzal volt a probléma, hogy özvegyen maradt a gyerekek édesanyja, ők pedig ugye fél árván. Némelyik férj, az vagy csecsemőt hagyott itt, vagy terhes feleséget. Az özvegy nem tudta mivel letetni a gyerekét, vagy gyerekeit, aki az éjségtől aludni sem tudott, csak sírt és szenvedett. Így egyik másik fiatal asszony, hogy csökkentse a gyereke, vagy gyerekeinek a szenvedését, szenvedéseit, amit az éjség okozott, és a kialvatlanság, amit... Szóval ezt az alultáplát nagyon rossz állapotot, mák, teával kompenzálták, ezzel gyakorlatilag elaltatták a gyerköcöket. Ettől egész nap, egész éjjel aludt, csak nagy ritkán ébredt fel, kapott valami könyöradományból szerzett ételt, majd még egy adag mák, teát és aludt tovább. A háború után sok fiatal özvegyasszonya az életben maradt férfiak portékájává is vált, és ételért, pénzért nekik adták magukat. Ez újabb szüléseket és nyomort, ebből adódóan pedig további mágteás napokat eredményezett a kicsik életében. Sokszor a felnőttek életében is, de örül rajtuk már, hogy sokat nem tudott rontani ez az eljárás. A gyermekhalandóság nagyon magas volt a szegénység és az ö, miatt, és az életben maradtak Közt sokan voltak, akiknek enni való helyet többnyire mágtea jutott. Következményképpen ezeknek a gyerekeknek a szellemi fejlődésük a teáztatás időszakában ott rekett. Csecsemőként vagy két-három éves kisgyerekként élték le onnantól az egész életüket. Gyermeklélek felnőtt testben. 
A 80-as évek elején, 10 éves korom tájékán jó magam is ismertem milyen felnőtt gyerekeket. Konkrétan 5 Nem nevesítem őket, de kettőt egy ikerpárt megemlítek közülük, név nélkül. Ők ketten, egy férfi és egy nő, 35 év körüliek, mindig a házuk kerítésén belül álltak a kerítésre támaszkodva, vagy a kerítés előtt ültek kint a padon és néztek kifelé az utcára. Nézték a szekereket, az embereket és azt az egy-két autót, ami esetlegesen előfordult abban az időben, a faluban mert több nem. Egy borostás férfi és egy ápolatlan hajzatú nő. Ismertem a történetüket a nagyszüleim által, de gyerekként nem úgy értékeltem, mint egy felnőtt. Csak annyit tudtam már, hogy, hogy gyerek, már ugye gyerekként is, hogy ők is gyerekek. Nem azért, mert hallottam, mi történt velük, hanem egyszerűen csak tudtam. Mint ahogy egy gyerek ösztönösen húz a többi gyerekhez. Minden alkalommal, amikor elmentem a ház előtt, és ők néztek kifele, vagy kint ültek a padon, szégyenlősen leszették a tekintetüket, amikor pedig oda köszöntem nekik, felkapták a fejüket, mintha csak akkor vettek volna észre, és egy két-három éves gyerek jellegzetes hanglejtésével köszöntek vissza, miközben mosolyogva integettek. Pontosan úgy, ahogy egy kisgyerek teszi. Mindezt egy közel 40 éves iker pár. Hát igen, Na, jól elkanyarodtam az erőszakos magyarosítástól. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!